वेलकम स्टूडेंट्स मैं राहुल और आज की वीडियो के अंदर मैं आप सभी के कुछ डाउट्स है वो क्लियर करूंगा और डाउट्स कौन से हैं जो नीट 2018 के जो हमारा राउंड सेकंड है वो हमारा स्टॉप हो चुका है उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर और पूरे आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा भी हमारे काउंसलिंग कब से स्टार्ट होने वाली है नेक्स्ट कब काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी अगर राउंड हमारा स्टॉप हो चुका है और जो आपकी जो हमारे जो काउंसलिंग पर जो हमारी मेट लिस्ट आने वाली है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा तो सभी डाउट्स आप सभी के थे मेरे पास काफ़ी कमेंट आ चुके हैं पिछले वीडियो पे इसलिए मैं आप सभी को इस वीडियो के अंदर आप सभी को बताने वाला हूँ कि भी इस के आप जो डाउट्स है वो किस तरीके से आपके क्लियर करनी है तो सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर करेंगे और क्या रीजन रहा है जिसके कारण हमारे ये जो हाईकोर्ट ने वो जो ऑर्डर है इसको कैंसिल कर दिया गया है सॉरी हमारा रिजल्ट सेकंड है जो राउंड सेकंड का रिजल्ट है वो उसको एक बार डिले कर दिया गया है तो क्या कारण है वो सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे इससे पहले अगर आपको रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको इनसे रिलेटेड जैसी भी जो भी इन्फॉर्मेशन आगे मिलती रहेगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको जो भी मैं नोटिफिकेशन डालूंगा जैसे ही आगे नेक्स्ट सीबीएसई की तरफ से जो भी नोटिफिकेशन आएगी मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर दूंगा तो आप सभी को अपडेट रहने की जरूरत नहीं है इन्होंने साफ साफ कहा है इस बार जो नोटिस आया हुआ है उसके अंदर मैंने आपको बताया था उन्होंने कहा है कि आप अपनी साइट पर अपडेट रहिए उस पर अपडेट रहने के बाद आप सभी को पता चलेगा कि भाई अगर जैसे ही रिजल्ट आएगा आप सभी को वहीं पर नोटिफिकेशन मिल जाएगी तो आप सभी को अपडेट रहने की जरूरत नहीं है जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर दूंगा इसलिए आप मेरे बेलाइकन को भी साथ में प्रेस कर लें ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आप सभी को इन्फॉर्म हो जाए तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं तो इस वीडियो के अंदर हम सारे आपके डाउट्स क्लियर करेंगे और सबसे पहले मैं आपको जो बता देता हूं किस कारण जो हमारे मेरिट लिस्ट जो हमारे राउंड सेकंड है उसको रोक दिया गया है उसकी जो काउंसलिंग है उसको हमारी काउंसलिंग को एक टाइम के लिए एक बार पोस्टपोन कर दिया गया है तो क्या कारण है मद्रास हाई कोर्ट ने हमारे जो सीबीएसई को ऑर्डर दिया है कि वो जो 196 मार्क्स के जो स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क मिलने चाहिए और वो 196 नाइन्टी मार्क्स कौन से है क्योंकि जो पेपर हुआ था हमारा नीट का जो उसके अंदर 49 जो क्वेश्चन थे 49 नाइन क्वेश्चन वो तमिल लैंग्वेज में नहीं थे जिन स्टूडेंट्स ने तमिल लैंग्वेज को सिलेक्ट किया है उन उस लैंग्वेज में नहीं थे तो उन स्टूडेंट्स को वो क्वेश्चन समझ में नहीं आए और उनको स्टूडेंट्स के वो क्वेश्चंस गलत हो गए इसकी वजह से उनके मार्क्स भी कट गए तो इसी भी तरीके से जो उन पर केस लगा था कि हाईकोर्ट को एक ऑर्डर दिया गया था कि भी उनको अगर इनके मार्क्स है वो क्या है उनके ऐड करने चाहिए नहीं ऐड करने चाहिए इसी पे इनका जो केस चल रहा है इसीलिए जो हमारा राउंड सेकंड है उसको एक सेकंड एक बार के लिए उसको पोस्टपोन कर दिया गया है अब जो चलेगा प्रोसेस होगा कोई नोटिफिकेशन आएगी हाई कोर्ट की तरफ से कोई भी अपडेट आएगी उसमें पता चलेगा अभी जो वन मार्क्स है आपके वो वन मार्क्स का क्या किया जाएगा उन स्टूडेंट्स के मार्क्स के अंदर ऐड किया जाएगा टोटल तकरीबन ट्वेंटी स्टूडेंट्स है जो जिन्होंने तमिल लैंग्वेज को सिलेक्ट किया हुआ था और उन स्टूडेंट्स के 196 मार्क्स है वो ऐड होने चाहिए नहीं होने चाहिए वो उनका अभी तक कोई नोटिफिकेशन आई नहीं है तो जैसे ही इनकी कोई नोटिफिकेशन आएगी मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर दूंगा तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बताया हुआ है पासिंग दिज ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन पब्लिक इंटरेस्ट फॉर ठीक है जस्टिस ऑफ सिटी स्लीविंग और ये दो हमारे जस्टिस हैं इन्होंने जो चल रहे हैं केस इसको करेंगे स्टडी और इसके अंदर बताएंगे भी इन स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है वो ऐड होने चाहिए नहीं होने चाहिए जो सीबीएसई के हिसाब से जो एमसीसी की जो काउंसलिंग है उसको क्या प्रोसेसिंग में देना चाहिए कि भी अभी जो मेरिट लिस्ट है आपकी हमारे जो वो उसको दोबारा से निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए उसके मार्क मेरिट लिस्ट के अंदर जो मार्क्स है वो इंक्रीमेंट करके दिखाने चाहिए कि नहीं दिखाने चाहिए तो अभी तक इस सभी पे डिस्कस चल रहा है जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगी आप सभी को इन्फॉर्म मिल जाएगा और साथ में आपको बता दूँ कि सेकेंड राउंड के अंदर जिन स्टूडेंट्स को मतलब मार्क्स आए हुए थे मान अप्रोक्सीमेटली उन स्टूडेंट्स जो काउंसलिंग की होगी उन्होंने मान के चलो किसी के पाँच मार्क्स होंगे किसी के फोर मार्क्स होंगे उन्होंने काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया होगा वो सोच रहे होंगे भाई इतने मार्क्स में जैसे फर्स्ट राउंड में हमने बताया भी था था आपको कि भी 500 मार्क्स तक काफ़ी स्टूडेंट्स को एम के अंदर सीट भी मिल गई थी तो आप इस राउंड में भी जा सकते हैं और आपको सीट भी मिल सकती है तो इसलिए वो स्टूडेंट्स भी इसमें अप्लाई करेंगे लेकिन अब अगर मेरिट लिस्ट दोबारा से लगेगी मान के चलो पिछले राउंड में किसी स्टूडेंट्स के 400 मार्क्स हो अगर इस बार वन मार्क्स उसमें और एड कर दिए जाएंगे तो उनके मार्क्स तकरीबन छः के करीब पहुँच जाएंगे तो इसमें उन स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल जाएगा और जो पहले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने तमिल लैंग्वेज नहीं सिलेक्ट किए उनके तो मार्क्स इंक्रीज होने से रहे तो उनको नुकसान हो जाएगा तो इस सभी चीज़ों का ध्यान रखें फिर ही हाईकोर्ट कोई डिसीजन लेगा तो आप इस चीज की चिंता मत कीजिए कि अगर मेरिट लिस्ट में कोई इफेक्ट आता है तो सभी स्टूड
हमारे एम या फिर नीट की तरफ से हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर आ जाएगा तो वो दोबारा से उस मेरिट लिस्ट को अनाउंस करेंगे और जो मेरिट लिस्ट अनाउंस होगी उसके बाद हमारी काउंसलिंग स्टार्ट होगी अब काउंसलिंग स्टार्ट होगी वो किस तरीके से होगी कि या तो हमारी दोबारा से रजिस्ट्रेशन होगी या फिर डायरेक्ट हमारा जो रिजल्ट है उसको अनाउंस कर दिया जाएगा राउंड थर्ड को सॉरी राउंड सेकेंड को अब यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स इस चीज़ में कंफ्यूजन में रहेंगे जब तक हमारा हाई कोर्ट का कोई नोटिफिकेशन नहीं आती और अब यहाँ पे एक बात और है कि भाई जब हमारा मोप राउंड होना है उसकी डेट्स आगे होगी कि नहीं होगी क्योंकि अभी उसकी डेट्स को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा अगर इसकी अभी तक नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी नहीं आई अगर मोप राउंड आगे होगा तो अगर इससे हमारा मोप राउंड पर भी इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे ये जब जब मैं बातें जब इसलिए बता रहा हूँ अगर किसी स्टूडेंट्स मार्क्स इंक्रीज इंक्रीज हो जाते हैं तब अगर मोप राउंड के अंदर हमारी सीट्स कम बच जाएगी क्योंकि क्योंकि 91.6 मार्क्स अगर उनके जुड़ गए तो उनके मोप राउंड में कम सीटें बचेगी और मोप राउंड में जो कट ऑफ है वो थोड़ी हाई चली जाएगी इसकी वजह से उन काफ़ी स्टूडेंट्स को नुकसान भी हो सकता है जिन्होंने सेकंड राउंड के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है अब यहाँ पर एम को ये चीज़ें सोचनी चाहिए थी ये हमारा हाईकोर्ट का जो वन का प्रोसेस है काफ़ी टाइम से चल रहा है तमिलनाडु ने ये इस काउंसलिंग को अपनी काउंसलिंग को उसको पहले रोक दिया था तो अब अगर एम सी इस वीक को पहले ही रोक देते भी जब हमारे रजिस्ट्रेशन हो रही थी उसी टाइम इस चीज़ को रोक देते तो उन स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो जाता जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स थोड़े कम थे वो इसलिए इस काउंसलिंग के अंदर आए हैं कि हमारे इतने मार्क्स हैं तो हमें कॉलेज मिल जाएगा उनके अगर ग्रेस मार्क उनको मिल जाता है उनको कॉलेज मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और उनकी जो मोप राउंड के अंदर भी चांसेस कम हो जाएंगे तो यहाँ पे उन स्टूडेंट्स को थोड़ा नुकसान हो रहा है अगर उनके ग्रेस मार्क बढ़ जाते हैं तब कह रहा हूँ स्टूडेंट्स मैं ऐसे नहीं कह रहा कि उनके मार्क्स अगर इंक्रीमेंट होंगे ही होंगे ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनके मार्क्स इंक्रीमेंट होंगे या नहीं होंगे ऐसा ही जो अभी जोसा में हुआ था जोसा में जो सेकेंड राउंड थर्ड राउंड है उसको रोक दिया गया था क्योंकि जो हमारे पॉइंट वहाँ पर जो पॉइंट के हिसाब से कुछ चल रहा था पॉइंट के सिस्टम के हिसाब से ठीक है और वहाँ पर भी हाईकोर्ट ने स्टे वो ऑर्डर लगाया था फिर लेकिन वो हाईकोर्ट ने उसको कैंसिल कर दिया ये कह के भी काउंसलिंग है वो उसमें काफ़ी प्रोसेस लगता है और उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा इसलिए जो हमारे एडमिशन है वो काफ़ी डिले हो जाएंगे इसलिए जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसको एक टाइम के लिए रोक दिया गया है तो इसी तरीके का अगर कोई और नोटिफिकेशन वो अगर आती है तो कोई और इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को प्रोवाइड करा दूँगा ठीक है अभी के लिए मैं बस आपको इतना बता देता हूँ आपको कुछ इंक्रीमेंट होगा या नहीं होगा उससे इफेक्ट पड़ेगा अगर इफेक्ट पड़ता है तब भी पड़ेगा जब हमारे उस सभी के मार्क्स वो इंक्रीमेंट करते हैं तभी हमारी जो मेरिट लिस्ट है वो दोबारा से अनाउंस होगी और उस पर इफेक्ट पड़ेगा ठीक है उससे पहले हमारे किसी भी मेरिट लिस्ट अकाउंट मार्क्स है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा ठीक है इतना आप जान लीजिए ठीक है और काफ़ी स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि भी हमारे फीस फीस वगैरह से आपसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना आपकी फीस उसी तरीके से प्रोसेस में चलेगी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है अगर आप सीट नहीं लेते हैं तो आपकी फीस वो रिफंड नहीं होगी अगर आप कॉलेज कॉलेज ले लेते हैं और आप अपने कॉलेजेस के अंदर रिपोर्टिंग कर लेते हैं तो आपको फीस है वो आपकी एडमिशन फीस के अंदर ऐड हो जाएगी तो यहाँ पे फीस का कोई कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला सिर्फ आपके जो मेरिट लिस्ट है उस पर इफेक्ट पड़ेगा अगर मेरिट लिस्ट हमारे दोबारा से अनाउंस होती है तो हमारी उम्मीद है कि काउंसलिंग फर्स्ट सेकेंड राउंड की है वो दोबारा से होने वाली है ठीक है तो इसके लिए शायद दोबारा से रजिस्ट्रेशन होगी या नहीं होगी उसके बारे में अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई और किन कॉलेजेस के लिए चॉइस फीलिंग होगी वो भी अभी तक पता नहीं है क्योंकि फर्स्ट राउंड के अंदर अगर काफ़ी स्टूडेंट्स को कॉलेजेस मिल चुका है अगर वो काफ़ी स्टूडेंट्स ये भी कह देंगे कि भाई अगर हमारे मार्क्स सर इतने हैं तो इतने मार्क्स में अगर हमें पहले वन मार्क्स अगर हमें पहले मिले होते तो हम फर्स्ट राउंड के अंदर सीट ले लेते और एक अच्छा कॉलेज के अंदर सीट लेते तो उसमें वहाँ पर उनको फ़ायदा होता तो इस के बारे में भी कुछ प्रोसेस हो सकता है अगर किसी इसी के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है तो अभी तक तो इनके बारे में कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है अभी क्या होगा जहाँ तक लगता है कि भी जैसे हमारी जोशा में प्रोसेस हुआ था इसी तरीके से शायद इस बार हमारा एमसीसी के अंदर ही प्रोसेस होगा कि भी जो हाईकोर्ट वो ये कह के इस चीज़ को टाल देंगे कि भी हमारे जो काउंसलिंग है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग, लगेगा दोबारा से कराने के अंदर अगर काउंसलिंग होगी तो पूरी कंप्लीट दोबारा से होगी इसी तरीके से इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला हो सकता है तो ये आगे भी जो सिस्टम होगा जैसे भी होगा उसके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आगी आएगी मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर दूंगा आप मेरे चैनल पर इसी तरह के बने रहिए अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आप सभी को प्रोवाइड कराता रहूँगा अगर अभ
तो चलो स्टूडेंट्स इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और हो सके तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें इसी तरीके की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए और जितना उसके उतना शेयर करें आपके अपने फ्रेंड्स को और कमेंट जरूर करें आपके जितने भी डाउट्स हैं उन कमेंट्स को जरूर क्लियर करूँगा नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर और मैं आप सभी को बता दूँ कम हम कल हम आ रही तीन बजे एक लाइव स्ट्रीमिंग है तो आप सभी वहाँ पर आके अपने जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं हम सभी उनके साथ मिलकर सारे डाउट्स क्लियर करेंगे तो ठीक है डेट्स इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में